record. Good evening, students. Good evening. Good evening, welcome. Good evening. Good evening. We're going to start at 8 5, okay?
Hi hey students, good evening. Welcome, how are you today? Awesome, very good. What about the rest? How are you today? Good evening, uh, teacher. Ever is like this is is in here. Uh, I am working right now. Uh, for a few minutes, I only I uh, will be listening. Really. Okay. Uh, so you are you going to be ready before nine or at nine? Uh, I I consider at nine o'clock. I think at home. But okay. uh, yes, yes, please. Okay, just let me know. Okay. 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 Thank you. Okay, you're welcome. Okay, what about the rest? How are you? Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Are you ready for the class? Yes, teacher. Awesome, very good, perfect. Okay, um, welcome to one more class. Today we're gonna have a lot of activities to do too, to develop in pair works as the same classes we have been like taking, right? Um, of course, I'm gonna try to give uh, some explanations about verbs because I want you to explain you how to use verbs in past in past participle. Okay, for me, it's really necessary in order to let you know how to use it because you need to be clear in how to use simple past and past participle of verbs. Okay. Okay. Awesome. Um, I think there are some students uh, that are not ready yet because they're not getting connected, but by the time I would like to listen to you. Uh, um, how was your day, for example, Rosibel? Can you tell me how was your day? Okay. Was working? Uh, no, I on vacation. Oh, you're on vacation. Yes, but ah. this is my, my family in another country. Mm -hmm. Ah, so you are in another country. You are visiting your family. Yeah. Okay, awesome. Enjoy it. Mm -hmm. Thank you. Okay, very nice. Awesome. Good luck. What about the rest? Uh, Domingo, how was your day? Um, my day is... is uh, uh, school. What's good? It's, it's good. Uh, uh, I miss it. Okay, very nice. Awesome. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa. That's good. That's good. Perfect. Um, <clears throat> what about you, Walter? How was your day? Hi, good evening, teacher. Good evening. Um, my day was tired but happy to end the <laughs> only of today. I wait uh, finish the class to sleep. Oh, okay, very good, excellent. That's perfect. Okay, what about um, Vanessa? How was your day? Teacher, I have too much work to do, and I, I, I gave a capacitation. I don't know how to say that. The training. Mm -hmm. A mini training. La, la, la what? Mm, training. Ah, uh, training. Uh, uh, capacitation, dijo, la capacitación. Is the capacitación. Ah, uh, okay, it's workshop. ¿Cómo? Workshop. Work. Shop. Shop. Uh -huh. mm, okay. Training. When, training when, we use, when we use training. Training también, sí. Nada más que okay. el training no es, no es tanto una capacitación, sino que el training ya va enfocado como, como <coughs> digamos, prepararlos en algo en específico. En cambio, la capacitación es solamente fortalecer un poco más, ¿verdad? Entonces es un workshop. Lo que digamos que es fortalecer un poco lo que ya tiene. El, okay. training, el training ya es más como, por ejemplo, vaya, por ejemplo, si usted va a trabajar en un call center. Usted conoce el inglés, right? How to speak and how to communicate with another people. But the training, el training no es porque usted no sepa inglés. El training es para enseñarle 
cómo usted va a manejar los códigos para enviar llamadas de diferentes mm -hmm. áreas, para, por ejemplo, usted cómo va a, cuando le hagan la pregunta sobre algún artefacto o si está en temas bancarios o lo que sea, qué es lo que tiene que responder, ¿verdad? Porque una cosa es saber inglés y otra cosa es saber qué es lo que usted va a hacer en su trabajo. Entonces, ese sí es un training porque digamos que es algo nuevo que le están preparando para usted. Y el workshop es porque usted ya, digamos, usted ya está en su área. Lo que quieren es fortalecer. Ajá. Okay. Pero normalmente aquí en El Salvador casi a todos le decimos training. <ríe> Ajá. Es, es, es que he tenido dudas también eso porque en, en una plataforma de, de, de la bolsa aparece una palabra que dice training. training. Ajá. Y se refiere a, a las acciones de cómo controlar las, las compras y ventas. Ajá. No, 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 no le lleva sentido porque le, y, y decían que y, y lo buscan en el diccionario, parecía como capacitarse o, o, a, o a hacer unas acciones o una Ajá. actividad, algo así. Sí, sí. Sí, mm. entonces, um, that's a different way to use it, but al final lo que tenemos que hacer es conocer ambos vocabularios, pero yo ya sé a qué se refieren. In order to like, get, get um, clear about that. Okay. Workshop, eh, sería, workshop. Sí, workshop, uh, de, porque digamos que ya, ya cuando por usted está en una capacitación, ya es como un refuerzo a lo que usted conoce. Ok. Ajá. Y ya cuando es, digamos, algo así como nuevo, pero, va, ahora, por ejemplo, si digamos que usted está en un área de trabajo, en el cual usted maneja un sistema, por ejemplo, y el sistema que usted tiene lo van a cambiar por otro nuevo, que va a ser totalmente diferente, ahí sí vuelve un training. ¿Por qué? Porque le van a enseñar cómo usted va a manejar todo ese nuevo sistema, lo que hacía en el otro, ya hoy no lo va a hacer lo mismo en aquel. Entonces, it, it changes, right? That is a training. Ok. Very nice, very good. Awesome. Debbie, how was your day? Uh, good evening. Um, good evening. My day was fine at work. Ok, awesome, very good. I, li I like when people say, uh, my... My job was fine <laughs> because it means that you love what you do, right? <laughs> yes. Yeah. Of course, it's tired. We know that um, a, uh, definitely the job you have is like tired because it's, we cannot say, no, it's not tired. But when you love what you do, uh, even though it doesn't care, right? <laughs> okay, very good. Um, let me listen to Carlos Membreño. How was your day? Okay, very nice. Good, good evening. Good evening. Good evening. Hello. Uh, my day. I was. I was working today. I'm still tired. Okay. Very good. Yes. Sir. Very nice. Uh, Salvador. Good evening. Good evening, Mister. Hey, how are you, Mister? How was your day? The tired, Mister, because I I was in training all day. Oh, okay, awesome. I know. Eight to six p.m. From eight to six p.m. Yes. Okay. I'm sorry to listen to that, but okay. I hope it's going to be worth it. <laughs> yes, but I'm here and awesome. ready. Very nice. Very good. That's the attitude. Okay, uh, Adela Trinidad, good evening. Good evening. How are you? I'm fine. <laughs> okay, very nice. How was your day? My day has been tired. Okay. Uh, a lot I of work to do? This week, actually. Awesome. Okay, very nice. Excellent. What about you, Aminda? Good evening. Welcome. Good evening. Uh, my day was uh, fine. Awesome. There was not much work to do? Um, okay. It's, it's, I, 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 I did the normally activities in my work with attending the, the meeting and Organizing so, everything. Yeah. Okay. Awesome. Very good. Perfect. Okay. okay. Um, 
I, I'm just watching in your name this uh, R Figueroa, right? Yes, it's que because today uh, in my work changed the computer and maybe <laughs> <laughs> okay uh, maybe use the, the the user for my for my work and, and not my personal users. Yeah. Yes. Okay. I'll try to <laughs> Sorry. It because, because the platform is going to um, uh, take take your attendance about your name. Ah, okay. Okay. Entonces, uh, okay. Let me let me out now and try to connect. Uh, yeah. Soon. Yeah. Okay. 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 Very good. Wendy, good evening. Wendy? Uh, I think your microphone, Wendy, I don't know if you're listening. Are you using, sorry, headset? I'm sorry? Okay, yeah, I can listen to your voice, listen to your voice, but it's like a little bit far. Um, hello. I don't know what happened with your microphone. Maybe uh, are you using the your microphone on your laptop? No, I'm using my cell phone and I'm using headphones. I don't know what. Happened. Uh, maybe uh, let's check if you are very good connected with your headsets to your phone, or maybe your microphone of the headset try to push you uh, near your mouth. Okay. About? Ah, Rhea, yeah, right now, yes. Okay. <laughs> okay, how was your day? Um, it was okay. Very busy, but all my days I are busy. I'm always busy. <laughs> ah, yes, I know. <laughs> okay, awesome, very good. Okay, Yvette. Good evening. Good evening, teacher. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. Okay, very nice. How was your day? Yeah, my day was uh, very, very busy. Very busy, okay. A lot of things to do in your work? Yes, yes, I do. Awesome, okay, perfect. Very nice. Um, Well, we're going to uh, take the attendance list right now. So as soon as you listen your name, please tell me present, okay? In order to push, uh, to put you as the attendance to the class. Adela Trinidad Gonzalez Consuera. Present. Okay, very nice. Uh, Aminda René Figueroa de Manzano. Belén Batre García. Carlos William Membreño Núñez. Present. Ok. Debbie Yasmín Girón Ramírez. Present. Ok. Domingo Alexander González. Present. Ok. Ever de Jesús Candray Montano. Present, teacher. Ok, very nice, mister. José Roberto Martínez Bernabé. Uh, Leticia Guadalupe García de Miranda. Present teacher. Okay. Mariano José Paca Santa María. Oscar Arnulfo Viatoro Herrera. Okay. Rosemary Ventura Arguello. Rosibel del Carmen López. Present teacher. Okay, Salvador Augusto Sorto Rivas. Sonia Ivet Alvarenga. Present, Mr. Sorry. Okay, very nice. Okay, very nice. Sonia Ivet Alvarenga, right? Yes. Okay. Vanessa Noemí Reyes Lemus. Present. Very nice. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. Okay, Wendy Karina Morales Amaya. Present. Okay, so uh, there is uh, someone who has been just recently connected. All right, okay. Perfect. Okay, today we're going to be working uh, uh, 
as I tell you, with the activities that we're going to develop during the class, right? Uh, but yesterday we had a really um, interesting class because you were creating some uh, suggestions about using zero conditional, right? And you were talking about how to give an advice about um, because you want to give a friend a suggestion about a business and how to invest money, right? There were some sentences that were used in, in uh, zero conditional and you were working with simple present. That was good, right? We also try to make a, a, a summary about the tenses that we use uh, most common in English. Okay, very nice. So right now we're going to have just a little bit um, idea in order to start a class because I, I want you to get in familiar in how to use it. But I remember yesterday we had an activity, right? Do you remember? Yes. Yes. What, yes. Was, the, what was the activity about, if you remember? Classify. Uh certainty words okay very nice how to use right um some different ways to uh about certainty it can be certainty or uncertainty right okay right. Very, very nice excellent very good um remember that uh, those patients are in order to make sure to your student, to your students, sorry, to your colleagues or to your employees that something's really going to happen or something is like not to happen, right? It's likely not to happen. Okay, so today we're going to have just uh, take a look in which was the answer that you have yesterday in order to make them uh, correctly in the sentences you created, right? Okay, let me know if you can watch the screen. I'm, uh, I'm gonna close it here. Check here. Yes, it's over here. Okay, awesome. Can you watch the screen? Yes. Yes. Okay. Very nice. So, from those um, certain expressions. Um, can you tell me which one do you have for sentence? Certainty. Certainly. Certainly, okay. Naturally. Naturally, okay. Of, of course. course. Of course. Obviously. 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 <laughs> okay, very nice. Douglas. 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 Very good, right? Douglas. Okay. Because these five expressions are, are going to let you know that something is likely to happen. Okay, something's going to happen. So you are uh trying to tell to your employees, to your colleagues, to your friends, I don't know what is the people you're talking. But when you use them, you're trying to help them to make sure that something's going to happen, okay? Repeat, certainly. 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 Naturally. 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 Okay, of course. Of course. Obviously. Obviously. Doubtless, doubtless. Okay, awesome. So it means that supposedly, repeat, supposedly, supposedly, possibly, possibly, apparently, apparently, presumably, presumably, Probably, probably, these ones are for uncertainty, right? Because you're not sure exactly uh, how to use it correctly, okay? Because you're not sure of something is going to be likely to happen, right? So you're not sure, 
So that's why you use those expressions. Okay, awesome. Uh, so you had to create five sentences, right? Uh, can you mention some of them? For example, um, Vanessa, which one do you have there? Give me one. Obviously, we have to learn and practice English. <laughs> Very good. Obviously, we have to learn and practice English. Very good. Excellent. Uh, let me listen to uh, Walter. Which one do you have? I have the competition aren't, aren't good, obviously, the us. Okay, the competition aren't good, obviously, obviously, sorry? Obviously, the us. Uh, lo que quiere decir es que nosotros sí, ¿verdad? Yes. Okay, obviously, we are. Obviously, we are. Uh -huh. Okay, pero ahí sería, but obviously, but obviously, Porque lo que está haciendo es un contraste, que ellos no y nosotros sí, ¿verdad? Yes. Ok, entonces tiene que aprender, but obviously we are. Ok, thank Ajá. you. Es como en español, si usted lo dice, la competencia no, no son buenas, ¿verdad? La competencia no es buena, pero obviamente nosotros sí. Okay. But obviously we are. Ok, very nice, excellent. Um, Domingo, which one do you have? Eh... Obviously, obviously, they are first. Obviously, they are first. First, first. Uh -huh. False. First, first. Oh, okay, okay. <laughs> very nice. Obviously, they are false. Very good, excellent. Okay, uh, Aminta, which one do you have? With obviously. Um, whatever. Oh, okay. Mm -hmm. In winter season, it's natural raining every week. Okay, natural in uh, winter season, it's naturally season. raining. Raining every week. Okay, very nice, awesome, very good. Carlos, which one do you have? Hello. Uh, today is raining and I forget my umbrella. And obviously I get wet when I go down to my car. Okay, okay, very good, excellent. Good statement. Okay, very nice. Um, let me listen to Adela. Which one do you have? You were this yes, you were desert in a class. Adela? Yes, you were yesterday in the class, right? Sorry, teacher. No? I no. Ah, okay, okay, very ah, nice. No encuentro el, el donde lo tengo anotado, donde lo escribí ayer. Ah, Sorry. okay, okay, very nice, excellent, very good. Okay, so those expressions are the ones that you're going to be uh, trying to use it in order to make that, uh, try to give in a plus at the sentence, you are trying to use it in order to talk about negative way or a positive way, okay? Very nice. So right now we're going to have just like an activity. You're going to have an activity uh, and you're going to take a look at the distribution channel decision matrix below. So this is like a way to make a, uh, information you're going to fulfill about this expression here, right? For example, we have one, two, three, Four. Here we have one, two, three, and four. Here we have, for example, you are a group of farmers with high-end products who want to expand out the local market. Okay, so you're going to um, answer this survey because it's the, like a survey, okay? Now, como una encuesta, right? Okay, you have to think for which one is the channel you're going to use for this kind of group for example then you have to answer we are yes or no if you think will customers buy you're going to ask for yeah yes or no right um if you um use this one this the third one fit products and brand you have to answer this one yes or no right fits organization yes or no and then you're going to ask also to answer, sorry, this one, this part, profit potential. Which one's going to be your profit potential, right? 
Okay, you're going to be answering for each of these expressions, they are going to try to uh, give you an example about how to uh, the business is going to be. And then you are going to decide the channel because you have to write a channel that you think is correctly labeled. Like for this one, you were trying to listening and to having a conversation yesterday, direct channel, retail channel, or wholesale channel, right? Okay, so you're going to be doing uh, that, that part. And of course, when we get back, we're going to have a debate, for example, because maybe uh, the team of where Aminda is working, they're going to say, no, it is a di direct, direct channel. But maybe the team where um, Devi works, she can say, no, it's a wholesale channel. And maybe the team of Walter will say, uh, no, what happened here is that it's not a direct, it's not a wholesale channel. It is like retail channel, right? Okay, so it's up to you to decide which one is the correct, but we can create a debate, okay? When you come, why do you think it is a retail channel? Why do you think it is a wholesale channel? And why do you think it's a direct channel? Okay, is it clear? I think so. Yes? Okay, very nice, awesome. So I'm gonna push you to work in groups. Um, okay. Yes. Hello. Okay. Oh, okay. 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 Right now, I'm going to create that the groups in order to make you yes. Okay, David. Uh-huh. Okay, here I'm gonna make a change with uh teacher. Sorry. Yeah. Excuse me. Can you help me? Can you send the book in the Zoom chat Zoom? To chat Zoom. Uh, uh, do you have WhatsApp? Do you, are you in the WhatsApp group? Yes, but I don't know that happened. I can download it. Really? The, the okay. file. Okay, give me a chance right now. Uh, I bet you're going to be working with Domingo. I don't know if you, Domingo, are able to project the book in the... And if you're going to be working with... Um, Yvette, do you have the book in order to uh, share the screen and in order to present the book to her? Domingo? Okay. Okay. Very nice. oh. The presence of the book. And... Do you have the book, right? Uh... Okay, very nice. Okay, I'm gonna move you here. I think somebody left. I don't know who some Wendy, I think. Okay, move to I'm gonna move you in different group. You're going to be with one. Okay, so there we go.
The first case says uh, you are a group of farmers with high in high in products. I mean, and, and products who want to expand off, off of the local market. Uh, for this case, we need to create a direct, a possible, possible channel. Uh, who are the customers buying? Uh, fixed products and brand. I don't, I don't know what's the meaning of fixed product. Somebody knows. What is fixed product? Fixed organization, another fixed and profit mm -hmm. potential. This is you are a group of farmers. Farmers que ya no me acuerdo. Recuerden, por Farmers son que gran, no son granjeros. Eh, no. Ajá. Farmers, sí, creo. Puede ser granjeros o agricultores, por... como usted lo quiere. Ah, sí. <laughs> I forget the the, prof the professions and yes, it, the thing is because you you don't use it too much because no no se usa mucho. Está acá pero está hasta atrás, verdad? Uh -huh. uh -huh. <laughs> okay. Okay, okay a roof with high and product who want to expand. Ah, uh Abraham, -huh. esto es. It's, it's... Excuse me, teacher. What mean fixed products? Hello. What? Uh, what mean? What's the meaning that fit fit products? Ah, okay. Because there is a fit product, for example, fit products um, brands. Es el fit puede tener muchos significados. Okay. Eh, puede ser, por ejemplo, fijar ¿verdad? los precios o adaptar los productos ¿verdad? y las marcas. Ahí prácticamente es lo que le está diciendo. Adaptar. Sí, fijarse. Sí, como fijarse, adaptarse, digamos, por ejemplo. Eh, ajuste. Sí, por ejemplo, digamos que usted va a tener diferentes líneas, ¿verdad? De marcas son las que la va a trabajar. O sea, usted adaptarse a cada una de ellas para poder tener el mercado necesario. You are... Let me see. You are... Vamos a responder el cuadro con base a lo que está abajo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, correcto. Aquí uh -huh. le ponen los ejemplos. Por ejemplo, eh, cada uno es un grupo de emprendedores, ¿verdad? Y tienen su forma de trabajo. Entonces usted va a responder en qué direct channel pueden ir, cuál, si las los, los, los personas van a comprar. Y que si usted se va a adaptar, por ejemplo, a los productos y a las marcas, ¿verdad? Eh, luego que si se va, digamos, también a organizar con, de una manera eh, pasable, o sea, si usted se va a adaptar a la organización. ¿Y cuál es su potencial de ganancia? ¿Qué es lo que usted va, va a tener como ganancia ahí? Bro? Okay, direct channel is the producer is going directly to customer. Okay. Possible channel or where customer buy. You you agree or? Thank 
teacher no entendemos qué hay que hacer. No entendemos. Ok. Ahí, aquí tenemos, este es un grupo de emprendedores, este es otro, este es otro y este es otro. Right? Yo tengo que leer este primero. Y luego empezar a llenar la encuesta. Por ejemplo, ¿qué canal utilizaría yo acá? Ajá. Entonces, yo aquí anoto el nombre del canal, si es un direct channel, si es un retail channel, o si es un wholesale channel. Luego, si sí, yo contesto acá sí o no, dependiendo de lo que yo quiera. Si los está seguro que los clientes van a comprar. Yo aquí pongo si es sí, ¿verdad? Yes. Y si es no, pues no. ¿verdad? Luego contesto esta. Este y esto, referente a la U. Todo esto va a ir aquí. Luego vengo al siguiente grupo, lo analizo y aquí pongo también qué direct channel puede ser o qué es eh, retail channel o, o un eh, wholesale channel. Y acá pregunta a responder si es sí o si es no. Los cuatro puntos no son casos. El otro solo dice, llenen las posibles distribuciones de los canales, lo que usted usaría para crecer. El otro dice solo. Ah, pues, es bajo, que bajo. es el matrix below, pero es abajo, dice matrix below, o sea, estos. Por eso, pero, lea, ya leyó las cuatro puntos. Yo no lea no Vaya, la, Aquí le pregunta, you are a group of farmers with high end products who want to expand out the local market. Ok. Quieren expandirse. ¿Verdad? En el mercado local. ¿Qué puede ser el posible channel acá? Distributor, lo habíamos dicho. Ajá, y usted empieza aquí. Y de ahí usted va a contestar si cree que pueden comprarle, ¿verdad? Lea el segundo. Vaya, fill in the possible distribution channels you could use to make business grow. Acá lo que usted le está diciendo, que llene cuál es el posible canal que le puede ayudar a usted a crecer. Uh -huh. Uh -huh. Digamos que usted, usted tiene un negocio, por ejemplo, pero usted quiere crecer. ¿Cuál podría ser el direct channel aquí que tiene que utilizar? Ahí no puede El retail o el wholesale, ¿verdad? O el direct. ¿Verdad? Pero para, para hacer el direct, usted primero tiene que ser un mayorista y con el tiempo usted llega a ser quizás un proveedor directo. Entonces... Ahí usted decide. Viene el segundo y dice, use material about answer yes or no for each yes uh, with the question, ¿verdad? Por ejemplo, choose the channels that have affirmative answer to every question and think it will be the best choice for the business. Ok, entonces aquí ustedes ya hacen una comparación para ver si es lo correcto, ¿verdad? De lo que ustedes han hecho en el canal. De lo que ustedes han evaluado. Ok. Ok. Okay, very nice. Uy, no. But if the, the customers are retail and customer is uh, two, two possible channels, retail and direct channel. Mm -hmm. Okay. If it's... Uh, it's producer brand. Uh, cheese. If it's producer brand. Only cheese. Eggs. Cheese. Cheese por pupusas. Eggs. Eggs. Ok. Milk. Eggs. <laughs> Milk. Okay. Uh, this one. 
why is fits organization? Uh, teacher was uh, I is um the request the request is um ask her is a yes or or or, or possibly and como the the ask yes but okay um si en este caso acá por ejemplo ustedes tienen uh, you are a group of farmers with a high end products who want to expand out the local market right mm -hmm. Okay, esa es la, la de esa están contestando. Ponen que es un wholesale channel, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Yes. Okay, very nice. Ahora, will customer buy? Usted puede poner yes, ¿verdad? Pero ¿qué, oh. puede, pero ¿qué van a comprar? Aquí usted va a poner que van a poner, ejemplo, eh, eh, quizás un lácteos o something like that, ¿verdad? Uh -huh. Okay, ahora, cuando dice fits and products and brand, aquí usted pone, es lo que decíamos, va a adaptarse a los marcas o a o los tipos que se va a utilizar. En este caso sería, por ejemplo, ya detallar, eh, como ustedes dicen que ya es, ¿verdad? ¿Qué es lo que venderían? Por ejemplo, cheese, uh, uh, pueden vender butter, la cojo. Yes, ajá, entonces a eso. Como es, es, es farmers, es offer, es offer. Sí, sí. Offering both both portfolio, sí. Ajá, correcto. Okay, is it, this organization is organization is igual. Yes, is um in Which one? the store in this organization organization. Yes, yes. Ahí puede poner yes o pueden decidir, por ejemplo, um, eh, si se van a asociar con algunos eh, negocios que los comedores, cafetines, ¿verdad? para poder Ajá. ustedes proveer a ellos para que trabajen. En, ya, ya como tener un, una línea de mercado. Por ejemplo, usted va a ofrecer Ajá. a un lugar de trabajo, usted llega Le... a, un, a unos comedores y dice, miren, yo le puedo proveer lo que es la crema, la, el queso y Ajá. todo eso. Ah, le puedo poner store Ajá. line o es... line store. Uh, line store, or puede ser delivery store, etc. Story, story. Uh, mm -hmm. Eso sería. Okay, ¿cómo vamos acá? Vaya, mire, teacher. Eh, we understand. We need a fill only one line in the in the in the box because it's only one sentence. You are a group or farmer with high and high and products who want to spam out of the local market. It's, it's only one if what possible channel and uh, because the the last is a fair instruction about the, the matrix. Yes, okay, bye. Very good. So, um, this is an, a, a survey. You can say yes or no, right? But you need to know, for example, um, for example, the question, will customers buy? Okay, ahí ustedes ponen yes, ¿verdad? Mm -hmm. Okay. Ahora, como distributor, ¿qué es lo que los customers van a comprarle a usted? Como retailer, ¿qué es lo que le van a comprar? Y como wholesaler también. Estamos utilizando referencia de, los, de, de la que está ahí, ¿verdad? Eh, luego de eso, uh, cuando dice fits, products and brands, estamos hablando de, de ajustarse a las marcas, ¿verdad? O a las líneas. En este caso, como farmers, ¿qué pueden producir ustedes? Queso, cuajada, crema, ¿right? Eh, entonces, eh, pongan ahí eso, ¿verdad? Luego donde dice fits organization, eso va basado, por ejemplo... Eh, si ustedes van a asociarse con los comedores, restaurantes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes van a dar, mire, eh, yo tengo este producto, le interesaría que nosotros le proveamos la crema, le proveamos el queso, le proveamos, etcétera, ¿verdad? Entonces, y ahí, entonces, Fits Organization es como quien dice, se va a organizar, o sea, para que su negocio, ¿verdad? Tenga mercado. Y cuando dice Profit Potential es ¿Cuál es su potencial de ganancia? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que usted le va a generar más ganancia? 
Entonces hay que poner como solo yes o no. Ajá, usted lo puede poner yes or no a la hora del debate, si usted lo maneja, pues así nomás. Pero si usted siente que le puede olvidar, mejor agrégale aquí qué es para que usted le tenga más, más claro. Ok. okay. Un distribuidor minorista, si sí puede llegar si te quieres expandir a otro país, pero si quieres hacerlo como un canal directo, bien difícil porque tenés que abrir tu tienda en otro, en otro, en otro país. Para mí es mejor buscar un aliado, un distribuidor que esté en el otro país y yo le vendo los productos y que él se encargue de hacer la cadena ahí. Ajá, para mí serían, lo, lo, los ideales serían, no, porque el wholesaler, espera, me quiero ver el wholesaler. Wholesaler, wholesale, wholesale channel, tenés el productor, el distribuidor, sí, pues, sí, esa también aplica, Walter. Yes, yes, yes. All of them, yes. Yes, yes. Good profit. Teachers, we are confused. Va, va, van a estar como la Tenchi. Yes. 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 <laughs> Cuando fueron a la... No. <laughs> a la entrevista. A la entrevista a la embajada. Ajá. <laughs> uh <-huh. laughs> okay. Um, okay. Quiero ver, mira, eh, a Retail Channel también. Aquí también Ay, todos son 10. Yes. Yes. Uh -huh. Teacher, ¿por qué hay cuatro casillas? Para cuatro casillas. Ok, ahí lo que, lo que le está pidiendo, por ejemplo, son dos cosas. La primera es, dice que le están pasando en el grupo de farmers, ¿verdad? Uh -huh. Ok, entonces ahí usted pone la primera que usted piensa que puede ser un retail, ¿verdad? Ok. En la segunda pone, por ejemplo, que le dice filling the possible distribution channels you could use to make business to grow. Aquí ya es para crecer. ¿Cuál sería el canal que usted utilizaría para crecer? Bueno, ese sería el segundo, el segundo cuadro. En la siguiente dice con el matrix above and answer the questions for each option, yes or no. Bueno, ok, aquí es, por ejemplo, eh, usted puede poner sí o no, pero lo que le he mencionado, como vamos a hacer un debate, es necesario que ustedes sepan, por ejemplo, en Retail Channel, eh, por ejemplo, si dicen Fits and Products and Brand, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes van a vender? Ahí, ¿verdad? Ok, o igual, cost, will customer buys? Yes, pero ¿qué van a comprar? ¿verdad? Cuando decimos Fits Organization, si usted lo maneja, por ejemplo, eh, que como usted es far, a farmer, ¿verdad? Puede proveer huevos, puede proveer incluso carne, puede pro, pro, eh, proveer cuajada, queso, crema. Si usted ahí con esas organizaciones, usted se puede aliar con los restaurantes, se puede aliar con los comedores, se puede aliar con eh, otras tiendas de lácteos que usted les va a proveer, ¿verdad? Para que así usted tenga su mercado. Entonces usted puede utilizarlos ahí para que cuando generemos el debate, nosotros podamos discutir por qué usted piensa que este es mejor que este y este que este y así sucesivamente. No sí. sé si me, me explico. Clear, clear like horchata, teacher. <laughs> clear like chocolate. <laughs> okay, very nice. Like coffee. Okay. Like coffee. Okay. So the business is broke. <laughs> I think... I think it's the, the, the all options we can use. Well, uh, for who seller is that teacher says, uh, you can operate with different, different organization to grow out The sales, for example, you can sell cheese in in restaurants, in hotels, and I, I don't know what other place. 
but you can associate with uh, another organization to to grow up. Uh, mm -hmm. We use who sell it or retail or only distribute them. Why is the, the directional for that? I think the direct channel is very difficult to export the product because the government have a specific load and, and a specific tax to the import. Import is that, is that right, the, the, the word teacher or no? Import and export? If, if we are talking about- Import or... taxes. I import tax. Yes, taxes. If we're okay. talking about a, a food product, we need a, a fast uh, distribution. Of course, so uh, of course. remember that like when you talk Chevrolet. about food, you need to ask for a permission in the uh, health ministry. Uh, for the health ministry, yeah. Yes, because it's food. So if you're going to provide something for people to eat. Um, so you need to be careful if, uh, and take care and have a license in order to work with that. No. Registro sanitario. Exactly. For example, if you want to export Loroco to United States, the, need, the F FDA. F FDA. Yeah, the uh, FDA is the, the organization to check the your product and, and approve your license to, to yeah. Yes, I know. I think it's, uh, it's more easy um, to it's to, more to export to or to export to for example here to to Central America. Yeah. The United States is more difficult. The normal are, are Europe more too. difficult. Uh, one more. Mm -hmm. So the, the, the other the other uh, factor to consider is the 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 demands or the or the market because I don't know what is the the the, the consumers o los gustos o preferencias de la demanda de ahí no sé cuáles son no conozco el mercado. Oh. Of oh, course, to your, you are right. <laughs> Obviously, on stock legs. Yeah. Um, yes, the, uh, um, in another country, there are a different cultures. Okay. Yeah. 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 The matrix, 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 matrix. And yeah. I have a, a question. I know the, the activity. Uh -huh. What meaning a bow? I don't remember. The the meaning of a bow. A bottle. A bow. Eh, acá dice a, eh, en el tercer punto abajo del cuadro. Ah. The matrix a bow. A bow. Ah, ok, sí. Eh, a bow es eh, una preposición del lugar, para decir arriba, arriba de o encima de. Ah, ok. Uh -huh. Se refiere a esto. Sí, sí, uh -huh. al cuadro. Uh -huh. um, sí, no se olvida. Mm -hmm. How is it? It's done? Yes. <laughs> With me. <laughs> With me. <laughs> okay, very nice. Perfect. Very good.
Okay, do you all finish? Okay, perfect. Um, let's have just a, a talk about uh, what do you think about the, the information that you have there, okay? So uh, we're going to talk about uh, some of them because we have to take another topic that we have to, to cover today, which is a comparative. We're going, we're going to watch a comparative today. Okay, but right now, uh, we're going to have this channel. Okay, we're going to talk about the farmers, for example, first. We have the farmers, right? Okay, which one is the profit that you think uh, uh, for these uh, farmers? What can be the possible channels? What do you think? that you can have for them. Would you like to have like a debate to talk about which channel do you think is better and why? For profit. No, sorry, for the farmers. Which one is the possible channel do you think you can use in here with the, with the farmer? And I'll go with talking with about- Okay, we have someone with direct channel, okay? Uh-huh, the rest? Wholesaler. Wholesaler. Wholesaler channel is the best option. Wholesaler. Wholesaling, the ch first channel, first channel. Okay, wholesaler channel, very nice, excellent, very good. So we have direct channel, wholesaler channel. Okay, very nice. Um, in the part of will customer buy, Will customer buy? Yes. 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 What? Mm -hmm. Did so the people, the, the final customer is uh, always looking for the farmer's product. In, yes, in it's something necessary, right? Tomato. Potato, yes, beans, rice, eggs, right? It's something that uh, farmers are always looking for. Uh, people is, well, not people, we are always looking for, right? Because we need eggs, we need uh, uh, coins, we need uh, beans, we need uh, mushrooms, etc. right? Okay, perfect. Okay. Fitting products, okay. Are you going to fit with organizations in order to work better with your um, wholesale channel? 
Yes. Okay. What kind of organization do you think are going to help you in order to work with this? Latin Dona. Latin, okay, very nice. Latin Dona. Mm -hmm. The supermarket. Supermarket, yes. Okay. It's, um, con... mm -hmm. uh, Rusty. Es por, ¿Cómo fue que digo? Tiendas de mayoreo. Ah, uh, uh, wholesalers. Wholesaler. Ah, uh, wholesaler. Mm -hmm. Okay. Pero ahí sería wholesaler store. Ah, uh, wholesaler store. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. Okay, very nice. Perfect. Very good. And which one do you think is your profit potential? Yes. We are, we are rich. Uh, okay, yes. Uh -huh. Which one do you say? Walter? We are rich. One we million per <laughs> year. Millionaires. <laughs> yeah, okay. That's that's the objective, right? To be billion millionaire or maybe billionaire. <laughs> well, that's that's so far. Okay. <laughs> <laughs> the potential okay. depends. The potential depends on the on the, the organization and in the channel. And obviously, uh, and obviously the quality of the product. Okay, first thing is quality of the products, right? And then you're going to have a good organization, and then of course you're going to. Um, be better each day or each time you work with uh, different institutions. So it will help you to grow as a company and you will grow as a producer too, right? Okay, very nice. We're going to stop here because we have a topic that's going to be a little bit standard, going to be expanded, right? So we're going to work with this part. Okay, uh, first, I don't know if you are able to read this for me. Uh, Vanessa, can you please read this for me? distribution options to fit a product target market. Okay, I will be able to compare distribution options to fit a product target market. Okay, yo voy a ser capaz ¿verdad? to compare distribution options a comparar cuáles son las opciones de distribución ¿verdad? para afianzarme con los, un objetivo en cuanto a los productos en el mercado, ¿verdad? Okay, very nice. Cuando hacemos target, el target es como el objetivo, ¿verdad? Que queremos lograr. Target. Okay, very nice. Uh, vamos a tener acá, por ejemplo, uh, tenemos una equation. I don't know if you, Aminda, can help me to read this one. Okay. What is the most important value a company should get for distribution service? Good question. Okay, let's discuss this question. What is the most important value a company should get for distribution service? What is the most important value you think? The time. Time, so be, be punctual, right? Yeah. Okay, very nice. What else? Price is cheaper. Okay, consider the prices, ¿verdad? Consider prices. O affordable prices, for example. Affordable, ¿verdad? Que, digamos, que, que estén al alcance de poder eh, pagarse. ¿verdad? Okay, ¿qué más? What else? The low, the low cost. Low cost, okay, very nice. What else? Brand. Which one? Recognition brand. Reproduction. I'm sorry, I can't no, listen. No. Recognition brand. Condition brand. Recognition. Recognition. Ah, recognized brand. Mm -hmm. Recognized brand. Okay, Bruna, recognized brand. Okay, excellent. Very good. What else? What about the response? The uh, which one? Security for the product. Security for the products, yes, of course. 
What about the uh, responsible? Yes, it is important, right? To be responsible as a distribution, to be responsible. If uh, they tell you, okay, I have this product, so it means that you're going to receive it. It's not that, for example, then you get the products and they say, oh, I'm sorry, we couldn't bring this because at the end we check and there were no products at the, at the warehouse. So I'm sorry, no, that's not responsible, right? Because you, they are offering something to you that they don't have, right? Okay, what else? Very nice. This is a good. Let's go with the next one. Can personalized packing, packaging a product testing be considered an extra value? Good question. Can personalized packaging and product testing be considered an extra value? Do you think yes or no? Yes. Yes, why? Yes. Because some people only buy with the eyes. Okay, very nice, excellent. The, the first impression of, of the product uh, is, uh, uh, what to say, desencadenante para comprar. Uh, it's like, like, we cannot say desencadenante, it's not like a be like um, a, a way of method. It's, a, it's like a metal, right? Metal. Metal. Uh-huh. Uh -huh. Porque uh, oh. nosotros decimos desencadenante en inglés, but it's, it's like a, an open metal to, to buy that. When, when you buy, buy something with impulse. Yes. Okay. It's, a, it's, it's like an no. open opportunity, right? No, no opportunity no, abierta. No, okay. No okay. Nosotros decimos en español desencadenar, ¿vale? pero en inglés no podemos decir desencadenar. Porque si decimos unchain, ¿vale? estamos hablando de, de, definiendo de desencadenar en cadenas. Muchas expresiones que nosotros utilizamos en español en inglés no, no se pueden, hay que buscarle otra. Entonces ahí podemos uh -huh. decir, porque es por impulso, of course, yes, muchas veces nos vamos por las emotions. ¿vale? I buy por emotions, I buy but an open opportunity. Una oportunidad abierta. O sea, en ese momento me siento como que es la lo, lo mejor oportunidad, right? Okay. Why, what else do you think is like can personalized packaging and product testing be considered an extra value? Mm -hmm. Uh, today maybe it's, it's important to for for a big company to to use the environment um, uh, say the environment how to say uh, packaging friendly with the environment some people like like that friendly packaging moment. Yes. Ah, okay. It's very nice. nice. Okay. Very nice. Excellent. It's, very it's good. A, it's a ten. Uh, ten. Uh, right now. Uh huh. Yes. Yes. And it's really important, as you said, in order to use like that kind of situation in order to make better service for the uh, customers. Right. Okay. Very nice. Right now, we're going to have here a conversation. I would like you to, uh, Rosibel, you're going to be Juan. And um, Ever, you're going to be Saul. Okay. Okay. We have to revaluate our distribution options. Consumers are not interested in purchasing of products for, from retailers store as before. The online store is becoming very popular. Probably we need to switch a whole store who can provide us with extra storage capacities. I agree. Let's look for a distribution option that allows to get our products in a strategic place on time. The current retail store is not as strategic as I thought it would be. 
I will call a consultant to us about some possible wholesalers. Okay, very nice, awesome, very good. Okay, Vanessa is going to be Saul and Domingo is going to be Juan. Okay. We have to revalue our distribution option. Consumers are not as interested in purchasing our products from retail store as before. The online store is becoming very popular. Probably we need to shift to a wholesaler who can provide us with the extra storage capacity. Capacity, yes. Capacities. I agree. Let's look for a distribution option that allows us to get our products in strategies. 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 Place Estra on time. Strategic. Strategic. Mm -hmm. Place on time. The correct. A retail store in is not as strategic, strategic as, as I thought. I, I thought I would be okay. All I'm going to ask about some possible wholesalers. Okay, very nice. Aminda, you're going to be one, and uh, Oscar is going, uh, Salvador, perdón. Is going to be uh, Saul. Okay. We have to reevaluate our distribution options. Consumers are not as interested in purchasing our products from retail store as before. The online store is becoming very popular. Probably we need to switch wholesaler who can provide us with extra storage capacities. I agree. Let's look for a distribution options that allow us to get our product in a strategic place on time. The current retail store is not as strategic as I told it will be. I will call a consultant to ask about some possible wholesalers. Very nice, excellent. Debbie is going to be one, and Yvette is going to be Saul. Um, we have to reevaluate. Re 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 how to say reevaluate? Reevaluate. Re 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 okay, we have to reevaluate. <laughs> we, have, we have to reevaluate our distribution options. Consumers are not as interested in a purchasing, purchasing. purchasing or purchasing or product from retail store as before. The online store is becoming very popular. Probably we need to switch to a wholesaler who can provide us with an extra storage capacity. Capacity. Mm -hmm. I agree. Let's look for a distribution options that allow us to get our product in a strategic place on time. The current retail store is not as a strange strategic as strategic as I do in would be. And we call a consultant to ask about some possible wholesalers. Okay, very nice, excellent. Y ahora sería Adela con Carlos. Carlos sería Juan y Adela sería Saúl. Okay. We have to reevaluate re our distribution option. Consumers are not as interested in purchasing our products from retail store as before. The online store is becoming very pop popular. Probably we need to switch to wholesaler who can provide provide us 
with extra storage capacity. I agree. Let's look for a distribution option that allows us to get our products in a strategic place on time. The current retail store is not as strategic as I saw it would be. I will call and call Sultan to ask about some possible wholesale aid. Wholesale, okay, very nice, perfect. Okay, so vamos a practicar algunas pronunciations. Revaluate. Ah, si pueden encender el micrófono para escucharles la pronunciation. Revaluate. Okay, ya la I lo que se hace es que se hace un poquito más extensa. Re-evaluate, mm -hmm. Re-evaluate. 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 Ok. Re Luego viene esta parte que dice, Consumer are not as interested in purchasing. Okay. Our products from retail stores. Our products from As before. As before. As before. Okay. Y aquí tenemos el comparativo. As and as. Este comparativo me, me significa como decir tan como. Es como decir tan como, ¿verdad? Es para decir los, los clientes, ¿verdad? No están tan interesados en comprar nuestros productos como antes. Es un comparativo tan como, ¿verdad? Ok. Ahora. ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que manejar acá? Es hacer esa entonación del as. ¿Verdad? Consumers are not as interesting. Entonces, la oración completa del comparativo es toda esta. Miren. Desde acá hasta acá es una oración comparativa. Entonces, yo tengo que pronunciarla de un solo. Por ejemplo, así. Consumers are not as interesting in purchases our products for retail stores as before. Ok, vamos a ver, intentemos. Vamos a hacerla. Consumers are not interested in purchasing our products from retail store as before. Consumers are not interested in purchasing our products from retail store as before. Ok, vamos a ver, uno por uno. Vamos a escuchar a Vanessa. Vamos a iniciar con Vanessa. Vamos, Vanessa. Ah, no, no le alcanza a escuchar. Si no, será lo mismo de ratos. Ajá, diga. Ok, ok. Are not as interested in purchasing our products from retail store as before. Very nice, excellent. Walter. Consumers are not interested in purchasing, 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 purchasing. Again, again. Okay. Consumers are not interested in purchasing, purchasing or products from retail stores as before. Okay, very nice. Le, le quité el impulso, ¿verdad? <laughs> okay, very nice. Vamos a escuchar ahora a Salvador. The same words. Sí, yes. The consumers are not interested in portion or products from retail store as before. Okay, se saltó el as. El primer as, as. se saltó. Okay. Okay, are not as interested in portion or product from retail stores as before. Okay, very nice. Excellent. Vamos a escuchar a Ivette. Consumers are not as interested in purchasing our product from retail store as before. Okay, very nice. Interested. Al final, como que fuera T y D. Interested. Vamos con Adela. Consumers are not as interested in purchasing 
our product from retail store as before. Okay, very nice. Rosibel. Customers are not as interested in purchasing our products from retail store as before. Okay, very nice. Uh, Walter. Uh, Walter ya me la dijo, ¿verdad? Okay, yes, yes. Uh, Aminda. Okay. Uh, consumers are not as interesting in purchasing our products from retail stores. Okay, interesting. Interesting. Okay, very nice. Debbie. I know. <laughs> consumers <laughs> are not... <laughs> Consumers are not interested in a purchasing or product from retail store as before. Se saltó el primer as. Consumers are not as interested in a purchase. Ay, esa palabra, in, ¿por qué? Push. In purchasing. 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 Ay. Consumers are not as interested in a purchasing our product from retail store as before. Very nice, okay. Vamos a escuchar a Domingo. Consumer are not as interested in purchasing our product from retail store as before. Okay, very nice, excellent. Ever. Consumers are not as interested in purchasing a product from retail store as before. Ok, very nice, excellent, very good. ¿Por qué este ejercicio? Porque nosotros en su momento, como estamos hablando de que vamos a trabajar con empresas, vamos a tener probablemente proveedores americanos, ¿verdad? Prueba, prove, probablemente, ya está, me trago yo. Ya ni sé si decirle en español o en inglés. <ríe> ok, voy a tener lo que son uh, asesores que van a ser americanos. Right, ok. So, el americano no me va a hablar. Consumers are not as interested in purchasing their products from retail stores before. Me va a hablar. Consumers are not as interested in purchasing their products from retail stores before. Right, ok. Entonces, yo tengo que acostumbrarme a ese speed. Pero eso es fácil. Y viéndolo bien, le voy a traer some tongue twisters. Le voy a traer unos trabalenguas en inglés para la próxima clase. Right? Para que vayamos soltando. Right? Ok. Lo que es nuestra lengua. Porque sí pronunciamos bien. Pero lo que no estamos acostumbrados es el, a leer de corrido. Right? Entonces, por eso de repente yo me salto una palabra. O de repente yo le agrego una palabra. Como decía Debbie, in a purchasing. ¿Verdad? Ok. Pero era por lo mismo por lo que no estamos había unos que no decían el as, habían otros que eh, decían aquí en vez de interested, decían interesting y así sucesivamente, ¿ok? Son errores comunes a la hora de lectura, porque vamos a tener que mejorar la lectura, ¿ok? Eh, la lectura es una parte de nuestra práctica para que nosotros podamos comunicarnos de una manera más efectiva, ¿right? Porque ya ustedes ya saben cómo generar una oración, saben cómo expresar algo, pero necesitamos algo que nos dé esa velocidad, de cómo, por ejemplo, yo poder uh, decir algo un poquito más rápido. Por ejemplo, si yo quiero decir, I want to play soccer, un ejemplo. No, no lo vamos a poner play soccer. Vamos a poner aquí, por ejemplo, I want to work eight hours daily, por ejemplo. Ok, I want to work eight hours daily. Si yo lo leo normal, I want to work eight hours daily. Como lo leo rápido, I want to work eight hours daily. En una conversación no hablo como esto. Pero, ¿qué es lo que yo me tengo que acostumbrar? Por ejemplo, el americano no le va a decir want to. Le va a utilizar una expresión que se llama, que ellos utilizan muy común, ¿verdad? Que es, y significa lo mismo. Wanna. Entonces dicen, I wanna work eight hours daily. Wanna. Ese wanna es lo mismo que decir want to. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el wanna solo se utiliza para hablar. No lo puedo escribir porque si lo escribo es incorrecto, es informal. ¿Verdad? 
sí lo puedo escribir, digamos, con micheradas, así va, en, en te, mensaje de texto, pero si yo estoy escribiendo algo formal, tengo que escribirlo, want to. Yo puedo tener en el papel want to y lo puedo pronunciar wanna, no es problema. Right? Ok, ya es cuestión de cómo utilizarlo. Entonces usted puede decir, I want to work eight hours daily o I want to work eight hours daily. O sea, wanna es como decir want. Entonces, estas expresiones son las que yo tengo que también empezar a utilizar al momento de hablar. ¿Para qué? Para yo acostumbrarme a ello. Porque si yo solo me acostumbro want to, cuando yo a alguien ¿verdad? me diga a mí, wanna, aunque usted ya sepa qué significa, pero como no está acostumbrado a utilizarla, se va a quedar pensando, ¿qué me dijo? Wanna, ¿ok? Porque nuestro cerebro lo tiene, pero lo tiene guardado atrás porque no lo utiliza. Ok, entonces, estas conversations me ayudan a mí para poder practicar eso, ¿verdad? Por eso yo se los pongo cada uno. Ahora, tenemos el comparativo, as, as. Yo tengo que hacer énfasis en el as principal, que es el, este que está acá, y este as que está acá. Si ustedes ven este acá, ¿qué es esto? ¿Es un verbo o es un adjetivo? Adjetivo. Okay. Adjetivo. Y, y ustedes, um, yo creo que sí vimos, eh, bueno, no, no conmigo, ¿verdad? Ok, pero yo sé que ustedes lo vieron. ¿Cuál es la diferencia entre interesting and interested? Action, the action. One is wearing another object. Are you sure? Maybe, maybe the second is a, a, a characteris, characteristic of, of the persons. Or... And the first one? Hmm. Okay, yo le voy a dar la idea. Both are adjectives. Both of them. Los dos de ellos son adjetivos. Okay. ¿Cuál es maybe la the time. Well, uh -huh. uh, maybe. The time. The, the, the past tense. The, uh, the each. No puede, no puede ser past tense porque entonces tendría que ser verbo. Oh, cierto. Ajá. Uh -huh. Pero interesting, no, pero... siento que es como continuo e, e interested lo siento en pasado. Ok, muy bien, excelente. Ok. Uh -huh. Creo que en esa clase no prestaron atención, ¿verdad? Uh -huh. <risa> no, mentira, se les ha olvidado eso, ¿verdad? Después me van a decir, ah. Ok. okay. <risa> sí, es que. Quizás en ese momento me levanté a tomar agua, digo usted. <ríe> ok. Tenemos acá adjetivos. Los adjetivos nos sirven para qué? Para describir el nombre, ¿verdad? Ahora, este que, los adjetivos que terminan con ING significan lo mismo que los que terminan con ED. La diferencia es que los que son con ING se utilizan para animales o situaciones. Y los que se utilizan con ED se utilizan para las personas. Por ejemplo, si yo estoy escuchando que, digamos, que Aminda eh, nos llegó a dar una charla sobre algo. ¿Ok? Digamos que estamos en una meeting, ¿verdad? una reunión. Yo tengo dos opciones para utilizar interesting. Si yo quiero decir que la reunión está interesante, yo digo the meeting is interesting, con ing. The meeting is interesting. La reunión está interesante. Ok, estoy hablando de la reunión, interesting. Pero si yo quiero decir que quien está dando la reunión me parece interesante, en este caso que es Aminda, yo digo, por ejemplo, Aminda is interested. ¿Verdad? Ah, Aminda me parece interesante. 
¿ok? ¿verdad? En el sentido de, por el conocimiento que ella nos está aportando, ¿verdad? yo pienso, mmm, se me hace que como, que, como nosotros a veces decimos, este sabe, ¿verdad? y si no, este quizás ni sabe lo que está haciendo. Entonces, nosotros en inglés utilizamos esto, los que son con ING para los animales o las situaciones, ¿verdad? Y los que son con ED para las personas. ¿Ok? ¿Questions? ¿No? ¿No, no vieron esa clase de, de los adjectives en los módulos anteriores? No. No. I, I, in, in my case, I no remember that uh, this structure teacher uh, is for all adjectives. Sí. These rules. These rules is for all adjectives. Yes, for, for all adjectives. The, the adjectives. Ok. Ok, ok, sí, sí, pero uh, quiero enmarcar, por ejemplo, que son aquellos adjetivos uh, que, que también funge, pueden fugir como verbos. Mm. Ajá, porque este interesting es, una es un verbo también, ¿verdad? Puedo utilizarlo yes. como verbo, pero muchos verbos los puedo adaptar a utilizarlos como adjetivos. Y de, otro, de otras maneras, algunas veces pueden ser nombres también. Entonces, cuando los utilizo, pero como nombre es, va diferente, pero cuando los utilizo como adjetivo, ¿verdad? Entonces tiene que ser de esta manera, porque hay adjetivos, por ejemplo, el, el, el adjetivo ugly, ¿verdad? El ugly, ese ugly va con, ya sea para animal, objeto o persona, no, no cambia. Si yo digo, por ejemplo, uh, cute, uh, tierno, cute no cambia, para, independientemente sea para una situación, una... Eh, persona o un animal pero estos verbos que provienen de, de estos adjetivos que provienen de verbos perdón, si sí llevan esta peculiaridad que se pueden utilizar con ING para situaciones o animales y con ED para personas ok, bueno, creo que tengo que preparar una clase para esto, porque si sí hay un módulo en el que tenemos que impartir esto, yo lo imparto en los módulos que vienen, ¿no? pero ok ajá, sí, sí. Eh, para situaciones de animales, ING. ING. Y cosas también, objetos. Igual. Sí, cosas, objetos, sí. Ajá, ok. Y para humanos, ¿verdad? personas directamente, el ED. O, okay. sen, o sentimientos. Ajá. ¿verdad? Por ejemplo, si usted dice que me siento, por ejemplo, como usted dice, eh, quiere decir estoy harto o harta. La de algo. Este, usted puede decir, um, le voy a decir la palabra, no se la puede dar, pero usted está en la crima. I'm fucked up about this. Cuando usted dice esta expresión, es como que dice, estoy harto que me pase esto. ¿Verdad? Y está utilizando el, el verbo fucked con ed, pero no está diciendo la mala palabra que el verbo significa, sino que está diciendo que usted está hostigado, harto, cansado de todo esto que le pasa. ¿Verdad? Ok, el verbo va con ED, pero si lo utilizan con este, ¿cómo se llama? Para una situación, por eso no sé si ustedes algunas veces han visto que el, algún texto, algún mensaje de eh, americanos que dicen this is fucking crazy. ¿Lo han escuchado, verdad? O sea, esto es totalmente loco, ¿verdad? O sea, ese adjetivo está funcionando para la situación en la que ellos se están refiriendo. Entonces, así se maneja eso, ¿verdad? Si usted dice que I feel loved, ¿verdad? Me siento amado, me siento amar, ¿verdad? I feel pleased, por ejemplo. Me siento encantado, me siento relajado, me siento genial. Entonces, usted lo utiliza de esa manera, ¿verdad? Con ED, ¿ok? Pero si usted dice, por ejemplo, que el lugar, eh, la situación está incómoda. Hay una regla en la cual usted, para, por ejemplo, el verbo please. Please, ¿verdad? Pero como adjetivo puedo agregarlo, please. ¿verdad? Encantado. Ok, si yo lo quiero hacer que signifique lo contrario, le agrego el unpleased. Con solo agregarle ese, ese prefix, se llama prefijo, el un, unpleased me lo convierte en lo contrario de lo que significa el verbo o el adjetivo en este caso, 
en su forma normal. Entonces usted dice, ah, pero lo quiero utilizar sobre una situación. Unpleasant. ¿Ok? Unpleasant. The situation is unpleasant. Ah, la situación es incómoda. ¿verdad? Es eh, desafortunada. Es como decir mal. Ok, entonces así se utilizan estos adjetivos. ¿Por qué les estoy explicando sobre los adjectives? Porque los adjectives son los que van entre medio del as. Adjective. As. Entonces, esos son los que vamos a utilizar ahorita. No voy a saltar esta parte porque esta después uh, la van a hacer cuando... Ya van a ser las ocho. Las diez. <risa> oh my God, es que como yo normalmente estoy desde las tres hasta esta hora, ya, ya ni hasta pierdo la cronología del tiempo. <risa> ok, ya van a ser las ocho. Ok, uh, esto lo vamos a hacer cuando nos vayamos a trabajar. Sí, tenemos tiempo todavía. Ok. Y acá se nos voy a explicar esto, miren. Yo sé que la gramática es un poco más agotante porque es el teacher quien tiene que hablar, ¿verdad? Y, y yo sé que, pues, por la hora muchas veces nos cuesta, pero esto es muy importante y me gustaría que le pusieran close attention because it's really useful for you as an English daily. El as, as, como lo decíamos, nos sirve para decir tan como. Y para esto lo puedo utilizar no solamente para business, sino para todo lo que usted necesite en su daily life. Si usted necesita aconsejar a su hijo o a su hija, va a utilizar as, as. Si usted necesita, por ejemplo, aconsejar a su equipo de trabajo, necesita el as, as. Porque veamos esta oración, miren. Getting the right product is as an is, miren. Is as an important as getting the right place to sell product. Hay dos cosas importantes que está diciendo acá en una sola oración. Que tener el producto, ¿verdad? El producto correcto, es tan importante como tener el lugar correcto para vender los productos. Tan importante como. It's as an important as the right place to sell the product. Entonces, yo tengo que, ¿verdad? Meter acá el adjetivo en medio del as. Pero tiene que ser un adjetivo que tenga referencia a lo que estoy hablando aquí con lo que estoy hablando acá. ¿Verdad? Entonces, se me hace bien, bien uh, interesante el uso de esto. Y me puede también servir para comparar algo negativo. ¿Qué es lo que hago? Simplemente le pongo el not antes del as. Por ejemplo, my distributors are not as fast as the ones you partner with. Right? Mis distribuidores no son tan rápidos como... Aquí ya no es tan como, sino, sino no tan como. O sea, que también me sirve para comparar tanto afirmativo como negativo. Ok. Y acá yo puedo utilizar ya sea adjetivos o puedo utilizar adverbios, ¿verdad? Ok. Que son los que vamos a, a tener que trabajar. Mañana le voy a traer una lista de adjectives en, en, en adverbs para que podamos tener una clear idea, ¿verdad? Porque me, no sé si ustedes vieron los adjetivos y los adverbios uh, antes. No exactamente, más o menos. More or less. Mm. So, so. More okay. less. Okay, so. To, uh, tomorrow I'm going to promise you I'm going to bring some adjectives list and uh, some other list in order to work with this, okay? In order to make it easier. Okay. Entonces acá tenemos, por ejemplo, the company adds much value to a distribution as they can. Y aquí dice, la compañía le da mucho valor a la distribución, con tan, tanto valor a la distribución como ellos pueden. ¿Verdad? O sea, que ellos le dan valor al, al distribuir las cosas. Y acá tenemos también, en forma negativa, the shipment transportation for my distributors is not as effective as shown in the advertisement. Y aquí estamos diciendo, miren, que, ¿verdad?, el, el, el transporte del envío por parte de mis distribuidores no es tan efectivo como me lo muestran en los anuncios. Right? So, me sirve a mí para poder utilizar este tipo de expressions. Very good. Ok, entonces, el as, as, para mí es muy, pero muy fundamental. Ok, excellent. Um, right now, lo que vamos a hacer es que por el tiempo... Le voy a, um, 
a, comp a compartir eh, lo que es esta, estos cinco ejercicios que están. ¿Creen que los hacemos antes de que termine la hora? Sí, ¿verdad? Tenemos 15 minutos. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Acá tenemos desordenados las oraciones. Lo que yo tengo que hacer es ordenar las oraciones acá, en este espacio, correctamente. Acá en este espacio, correctamente. Acá en ese espacio correctamente. Aquí tengo el primer ejemplo. Por ejemplo, tengo help you, help you produce as retailers, as wholesalers, much profit. Aquí está ordenado. Retailers help you produce as much profit as wholesalers. Okay, aquí está la oración. Este es el primer ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es, con la 2, de la 2 a la 5, ordenarlas. ¿verdad? Lo vamos a hacer acá. Se les voy a dejar compartido. Yo voy a apagar el micrófono. Y ustedes lo van a estar uh, haciendo, ¿verdad? Cuando ya la tengan listo, solo me dicen finish, 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 para asegurarme que ya lo terminaron, ¿ok? ¿Is it clear? Ok. Ah, ok, awesome. Finish two. You finish? The number two. Ah, okay, okay. Uh, but finish the, the, fi the, the five hole. La cinco. The whole sentence. Okay. Uh -huh. So when okay. you finish the whole one, just let me know. Pay close attention to the structure, subject, verb, in order to make sure, right? I'll go to pick some water. Uh, I'll be back in a, in, a, in a few seconds.
finish. Awesome. What about the rest? Finished. Awesome. The rest? Not yet. Finish. Awesome. Okay, let's check number two. In number two, which one do you have? The shipment, shipment will be delivered as soon as the payment is received. Okay, very nice. The payment, uh, I'm sorry, the shipment will be delivered as soon as the payment is received. Is that the one you have? Do someone has a different? No, the same? Yes. Okay, it's correct, yes. The shipment will be delivered as, pardon, as soon as the payment is received here, right? Okay, very nice. El envío, ¿verdad? Se hará tan pronto, o será entregado tan pronto, como tan pronto, ¿verdad? Se reciba el pago. Vamos con la siguiente, number three. Product transportation is as expensive as storage capacity. Product transportation is as expensive as a strategy capacity. Very nice. Very nice. Y miren, acá tenemos una oración con el verbo to be, ¿verdad? Product transportation is as expensive as a strategy capacity. Acá tenemos una oración eh, que también lleva verbo to be. The payment is received. Y este received, ¿verdad? Me está fungiendo como adjetivo. Okay, very nice. Vamos con la siguiente. Number four. Okay, some channel distributions strategies are not as efficient as others. Very nice. Some channel distribution strategies are not as efficient as others. Very good, excellent. Vamos con la última. Selling or digital Selling. courses through a store is not a profitable as distributing them online. Selling or digital courses through our store mm -hmm. is not as is profitable as distributing them online. Profitable. 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 Uh -huh. as distributing them online. Okay, selling our digital courses is not through our store, perdón. Selling our digital courses through our store is not as pro profitable as distributing them online. Okay, perfect. So in this topic, what I need to know is how to use adjectives and 
how to use adverbs. Of course, I need to know and to have a clear idea of what I want to say, right? In order to uh, write a sentence or to express something that you really want to say in the correct way, right? Because maybe you can um, confuse people if you want to compare something that you are, are trying to do a different opinion and not trying to compare in the way that you should, okay? So for tomorrow, I'm gonna bring um, a list of adverbs and a list of adjectives. For today, I, I brought a list of verbs because there are two, three groups of verbs. The irregular verbs, of course, right? Irregular because are the ones that changes. I have the group one, I have the group two, and I have the group three. But these are going to be shown for you tomorrow, okay? because of time. So right now, I watch you more sleepy than with the energy necessary to be in the class. <laughs> okay, very nice. And of course, it's understandable because you are working the whole day, you finish late, and you have to wake up late tomorrow in order to go to work again, right? So, but this, they, they like this uh, course as an investment for you because it is an investment in knowledge, right? Okay, uh, any question, people? Everything is clear like water? You know what I, I really appreciate from my students? Mm -hmm. they, they always say that um, everything is clear. <laughs> That's what I appreciate. For all the groups I have had, they always say the same. <laughs> yes, is it clear? But <laughs> but it's because they want to uh, finish the topic. <laughs> okay, but in this case, you're not right. You are clear. Okay, okay, Brene, hope so. <laughs> okay, let's go with the attendance. As soon as you listen to your name, please send me present, okay? Adela Trinidad González Consuera. Present. Okay. Aminda René Figueroa de Manzano. Present. Okay. Uh, Belén Patre García, Carlos William Embreño Núñez. Present. Okay. Debbie Yasmín Girón Ramírez. Present. Okay. Domingo Alexander González. Present. Okay. Ever de Jesús Candray Montano. Present. Okay. José Roberto Martínez Bernabé. Leticia Guadalupe García de Miranda. Mariano José Paca Santa María. Oscar Anulfo Villator, eh, Villatoro Herrera. Present, present. Ok. Rosemary Ventura de Arguello. Present. Rosemary. Rosibel del Carmen López. Present, teacher. Ok. Salvador Augusto Sorto Rivas. Sonia Iberta Albarenga. Present teacher. Okay. Vanessa Noemi Reyes Lemus. Present. Okay. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. Okay. Wendy Carolina, Wendy Karina Morales Amaya. Okay, very nice. Uh, conmigo se va a quedar entonces ahorita después de la de que los demás compañeros se retire, William. Okay. Okay, good night. Good night. Okay, good night. See you Bye. tomorrow, See you. students, and the same channel and the same place, okay? Thank you. Okay, bye-bye. See you good tomorrow. Night. See you tomorrow. Good night. Okay, mister. Hi. Hi, hi. Um, this uh, uh, part of the time that you have here is in order to... Um, uh, have the opportunity to tell me if you have any doubt about a topic. If you have a doubt mm -hmm. about some specific situation, about the rules, about how to use this stance, etc., I can have helped you to give an explanation about. I don't have one topic in special. I, I, I need, maybe I need some advice for improve my 
vocabulary and, and listening and ah. everything about learning. Okay. Um, I'm going to give you some tips. Um, if you want to speak English fluently, what you need to do is just one thing. You have cell phone, right? Yes. Look for a paragraph on internet, for example, it's a paragraph. Uh, don't care about the, the, the understanding of the paragraph. Don't care about if you don't understand the whole paragraph. It doesn't matter. Just read it aloud. Léalo en voz alta. Okay. And first with the lower speed, con una velocidad baja. Then with the, the big, then because you have done from five or six times in a lower uh, speed, try the medium speed because you're going to be like familiar with the text and you're going to be familiar with the song words that you have there. You're going to be familiar with um, some pause or, or some words that you maybe didn't know, but you know right now. And then after you have some practice with them into the, with the middle level, try to speed as fast as you can. Three ways. Just that way is going to help you in order to read better. Mm -hmm. And of course, pronunciation and speaking is going to be better for you because you're going to be able to get familiar with words and pronounce it like normally. Okay. Okay. Yeah. Yo, yo siento que leo como cuando le enseñaba a mi hijo a leer así como hola cómo estás entonces porque no no sé cómo se me, cómo decía ahora que podría saber cómo se pronuncia la palabra pero ese sonido con la continuación de la de la otra palabra no o sea me quedo como ah, qué va después Ok no es que sienta como que cuando le enseñó a su hijo, es como cuando le enseñaron a su hijo. Uh -huh. Porque un, un niño, un bebé, no trae un idioma. El bebé se acostumbra al idioma que le implantan sus padres. Uh -huh. Por ejemplo, si usted hubiera nacido en Francia, no estuviera hablando español, sería francés. Sí. Porque eso va a ser su diario vivir en la tele, en la radio, en la computadora, en la tablet y sus padres. Entonces, usted es francés. Si usted naciera en Estados Unidos, usted estuviera hablando inglés clarito como va a hablar el español. Nació en El Salvador, aprendió español. Pero cuando usted iba a kinder, le empezaron a enseñar con figuritas, que pintando, que dándole los nombres para que conociera que este dibujo se llamaba de esta manera para que este color que usted veía se llamaba de esta manera, y etcétera, ¿verdad? Luego, ya cuando usted pasa primero y segundo grado, ya empieza la lectura, ¿verdad? Y usted recuerda que los niños empiezan, mi, pa, pa, me, pe, ok, yes, es lo mismo el inglés, con la diferencia que nosotros somos adultos. Uh -huh. Y eso es lo que a nosotros nos desespera, porque yo quisiera, no, que yo, que yo como ya estoy grande, yo esto era como estaba en kinder. No, mentira. Es un nuevo idioma, es un nuevo vocabulario, es una nueva len, le, lengua. Ya language le iba a decir, pero bueno, es lengua, ¿verdad? igual. Ok, entonces usted tiene que hacer ese mismo proceso. Por eso la, cada rato la repita, 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 porque usted tiene que con la repetición, volverse más ágil. Entonces, eso, es, eso de leer así le va a ayudar a usted para que mejore su lectura, ¿verdad? Cuando usted le ponga a leer algo, ya no va a estar pensando, uh, the students are very, no, the students are very common in English because they do, the, y usted, ya, ya su mente lo va a tener, y eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es en cuanto para que le ayude a la lectura y el speaking, porque usted va a mejorar su pronunciación también y su fluidez tanto con la boca y la lengua. Ok. Ok. Ahora, para el tema de eh, el listening, 
usted necesita, por ejemplo, y lo vuelvo a repetir, vea caricaturas en inglés. Uh -huh. vea, y, usted, y usted puede decir, mira qué caricatura. Si le pongo una película, es mentira, iba a pasar cinco o seis semanas viendo la película y tal vez algunas palabras, pero no le va a agarrar porque cuesta. Es muy avanzado. Ok, hay que empezar con las caricaturas. Usted en las caricaturas ahí va escuchando expresiones que utilizan, va conociendo vocabulario, va conociendo que una forma le llaman de esto y otra de otra. Y de repente usted, a través de que va viendo esa caricatura, porque siempre hay una caricatura, uno que esté grande, que siempre le llama la atención. No vamos a mentir uh -huh. en eso. Siempre la, no, la que nos marcó, ¿verdad? Ok, usted la busca en inglés, la va a encontrar en YouTube. Ok, y usted va adecuando de manera lenta su oído a escuchar el inglés. Cuando usted ya sienta que va mejorando, va buscando otros programas. De igual va buscando otros programas. A medida que usted va, cuando ya usted sienta que tiene una buena capacidad auditiva, ya busca una película. ¿Por qué? Porque usted ya, ya se dio cuenta cómo se maneja, cómo es esto, cómo es lo otro, y ya se le va a hacer más fácil. Y el problema de nosotros es que empezamos al revés. Buscamos lo más avanzado de un solo y después cuando nos toca venir al, 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 a lo más, baj, más bajito para empezar, nos sentimos extraños. ¿Por qué? Porque quisiéramos estar en lo avanzado, pero no podemos hacerlo por el hecho de que se nos dificulta de esa manera. Entonces, ese, eso le, le ayudaría en el listen. Y también eh, es importante, si usted puede, le gustan las músicas, escuchar canciones en inglés y también cantarlas, y ahí practica las tres cosas de una vez, el listening, y el speaking, y la comprehension. Ajá. Entonces, esos tips son bien necesarios, y no desesperarse, el inglés es un proceso, sí. es un proceso, o sea que eh, estos, los módulos acá son como todo módulo, un tutorial, ¿verdad? Lo que aquí se le enseña para que usted agarre la idea y cómo utilizarlo, pero depende no solamente de la clase, es decir, ah, no, que ya estuve en las, en las tantas clases, ya me lo aprendí. No, yo, yo tengo que buscar extra. Extra, uh -huh. ajá, para que pueda fortalecer. Entonces, eso le ayudaría. Eh, por ejemplo, en, en Instagram, ¿usted tiene Instagram? Sí. En Instagram hay muchos eh, medios en los cuales ellos ayudan a por ejemplo, darle vocabulario y dio idioms, porque los, los, los de Estados Unidos, los, los English speakers utilizan los idioms. Que eso, por ejemplo, si, es en vocabulario. Ah, sí, el vocabulario. Por ejemplo, esos idioms es como nosotros decimos acá en español las metáforas. Ah, ok. Ajá, por ejemplo, si está lloviendo demasiado fuerte, como decimos nosotros, un talegazo. Uh -huh. El americano dice, it's raining cats and dogs. Ajá. Pero si usted no conoce ese idioma, va a decir, este está loco que está lloviendo gatos y perros. Dice. No, uh -huh. el idioma lo que me da a entender es que como está lloviendo gatos y perros, que es un talegazo de agua el que está cayendo en el momento. Entonces, eh, hay páginas en las que me ayudan a eso. En Instagram, usted con una, con una que siga, con una que siga, eh, de repente le van a aparecer las demás para, opciones para usted seguir. Uh -huh. Y ahí cuando acuerde va a tener una página llena de que solo inglés le va a estar apareciendo. Y usted se le va a hacer más fácil y se va a acostumbrar. Entonces esos okay. tips hay que hacerlo. Yo sé que nos cuesta más por el hecho de que tenemos compromisos, tenemos horas laborales, estrés y todo. Pero a la larga pues eh, es bueno apartar un tiempo para lo menos para eso. Ok. Ok, very nice. And then uh, keep on practice, right? Repeat in English, produce in English, talking in English during the class, speak as English as you can, and then produce the English as you really want to, to do it, okay? Okay, perfect. Okay. Another doubt, another question? Mm, then in the class past, I talked about the simple present. Ah, simple present. Pero me quedé sin internet. <risa> Entonces, ah. ¿cómo se llama? Eso, eso lo escuché hasta la parte que, que en Simple Present se utiliza el tú y el das como auxiliar yes. y como verbo. Simple Present Tense, por ejemplo. 
tenemos los auxiliares que son el do y el does. Laura, ve la pantalla, right? You can you, sí, can sí, you sí. watch. Ok. Ok. El do lo utilizamos con los sujetos. I, you, we, they. El does lo utilizamos con los sujetos terceras personas. He, she, it. Esos son los auxiliares. Como auxiliares, ¿verdad? No tienen un significado. El do y el does no tienen un significado, sino que simplemente son auxiliares del verbo principal. Eh, luego dijimos que llevábamos la estructura. La estructura tiene que ser un subject, un verb in base form, ¿verdad? En el complement. Esta es una oración afirmativa. Ok, entonces, ¿cómo? Yo digo, por ejemplo, I, I eat pizza, por ejemplo. Le vamos a poner más complemento para que no solo vea I eat pizza. I eat pizza um, on Saturday. Ok, ahí tengo una oración afirmativa. I eat pizza okay. on Saturday. El presente simple tiene una, una peculiaridad que en la oración afirmativa no llevamos auxiliares. Ok. Solo le damos en la question y en la negativa. Ahora, para convertir esta en oración negativa, llevo esta estructura que llevo el subject y aquí ya llevo el auxiliar. Luego acá ya llevo el not para hacer la negativa. Luego acá llevo el verb. Y luego llevo el complement. Entonces, esta misma oración la convierto en negativa. Yo digo I do, porque es el auxiliar que tengo para el I. I do not. Ya, ya puse el not. Ahora el verbo, ¿cuál sería? Eat. Eat. ¿Y el complemento? Eat pizza on Saturday. Pizza on Saturday. Ok. Y ahí ya tengo la oración. Negativa, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Con esa estructura de base. Ahora vemos la pregunta. Para la pregunta lo que hacemos es que primero invertimos, ¿verdad? El auxiliar va primero y luego él. Subject. El subject. Ok, luego llevamos el verb, verb y el complement. Complement. Pero llevamos algo más, que es el, el question mark. Question mark. Entonces, como ya aquí ya tengo la estructura, me dice que llevo primero el auxiliar, ¿cuál sería el auxiliar? Do. Do. Y. Do, como el, do I eat. Ok. Pizza on Saturday. Do I eat. Pizza on Saturday. Y aquí ya tengo lo que es el presente simple. ¿Verdad? Con la diferencia que esta do I es como yo está auto preguntarme. Pero cuando la respuesta va con I, normalmente la pregunta va con you. Ok. Uh -huh. Ok. Ahora, el, lo más difícil del simple present no es esto. Es las terceras personas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en la oración negativa y afirmativa es lo mismo. Porque aquí en okay. vez del de do sería does. Uh -huh. Y aquí en vez del I sería, puede ser he, she, or it. Eso es lo que cambiaría. Y lo demás va lo mismo. Pero en la oración afirmativa. Affirmative. Third person. Acá lo que llevamos. Oh my God, what happened with the emissions? Here, okay. Aquí lo que hacemos es, ¿verdad? Que llevamos otra estructura. Llevamos siempre el subject al inicio. Y aquí llevamos el verb. Pero lleva 
modificaciones, ya sea con la S, ya sea con ES, o ya sea con IES. ¿Cómo así? Hay una regla. Usted no estuvo cuando di las reglas, ¿verdad? Eh, es que ahí fue donde me quedé, que, que no escuché. <risas> ah, muy bien, muy bien. Y luego llevamos el complement. Es lo mismo, solo lleva esta, esta pequeña peculiaridad. Ok. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo que una oración en tercera persona? Que tengo que aplicar un, las reglas. La primera regla dice que se le agrega S a todos los verbos. Esa es la primera regla. Uh -huh. La segunda regla dice que a los que yo le voy a agregar ES, que es este que está acá, son a los verbos que terminan con CH, SH, O, X, ¿verdad? Los que terminan con, los que tienen esa terminación, doble S, a los verbos que terminan de esa manera, yo les agrego ES. A los que terminan en S. Que terminan okay. en X. Terminan en O. Terminan en doble S. En CH. En SH. ¿Verdad? Y los que terminan en... ¿Qué más me falta que le dije? ¿Cuál, cuál es CH, el SH, X, S, O. Ajá, va, ok. Los que terminan, en, los que tienen esa terminación, ¿verdad? Eh, les agregamos ES, o los que terminan en E también, ¿verdad? Term de ahí solamente le agregamos la S, ok. Entonces, les agregamos eso. Ahora viene la tercera regla. La tercera regla viene con una excepción. La tercera regla dice que le agregamos, que, que los verbos que terminan en Y, pero antes de la Y está una consonante, que son, ¿verdad? Todas aquellas que no son vocales. Eliminamos la Y y le convertimos una I latina, que nosotros decimos. Y uh -huh. luego le agrego ES. Y es acá donde entra entonces esta regla. ¿Verdad? A los verbos les elimino la Y porque terminan antes una, consona una consonante. Entonces le, le elimino la Y y le pongo la I. Y luego le agrego ES. Uh -huh. Ok. Pero ahí es donde viene la excepción que tiene esa regla. Que si un verbo termina con Y, pero antes está una vocal, entonces ahí lo que hacemos es que no cambiamos nada, sino que solamente le agregamos S. Y entonces, ¿cómo me quedó una oración afirmativa? La oración afirmativa me queda, por ejemplo, a uh, she, quiero decir que va al gimnasio, she go to the gym, por ejemplo. Every day. Ok, aquí la tengo sin la modificación del verbo. ¿Qué pasa cuando uh -huh. llevo una odise ahí? Agrego ES. Go. Uh, she goes to the gym goes. every day. She goes to the gym every day. Ok, entonces acá es donde yo tengo que memorizarme esto. Aquí dependiendo cuál es la finalización, ¿verdad? Aquí es como voy a saber si agrego S, si agrego ES o si agrego IES. Luego en la pregunta, como en la oración negativa, ya el verbo va en su forma base, ya no lleva modificación porque lleva auxiliar, que ya sería el DAS, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Ok. Entonces, sí. ¿Es clear? Sí, hoy sí ya lo entendí. Ok. Very nice. ¿Alguna Pero, otra question? No, no. Creo que con eso es suficiente para repasar. Ok, very nice. Clear like water, ¿verdad? Yes. Ok. Uh, Carlos, see you tomorrow. Good night. Ok, good night. Thank you. Ok, welcome.